ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் வாங்க நம்ம சேனலில் அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ரொட்டீன் வீடியோ தாங்க போட போகிறேன் வீடியோ வந்துட்டு ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு நியூ இயர் நைட் அன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த டே ஃபுல்லுமே ஷூட் பண்ணது தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ போட போகிறேன் ரொட்டீன் வீடியோ பார்க்க போகிறீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மார்னிங் சிட்ரா ஸ்கூல் கிளம்பிட்டாங்க அவங்கள ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்துட்டு நானும் சிஸ்டியும் ஒர்க்கிங் போயிட்டோம் எப்படி ஃபுல்லாக சிட்ரா ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ஓகிங் உடனே சா போயிடுவோம் மேலே வீட்டுக்கு போ வரதில்லை ஏன்னா வந்துட்டு மேலே வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்னா திருப்பி கீழே ஓகேங்கிறங்கிறது கொஞ்சம் டவுட் தான் ஓகேங்க வரத்துக்கு சோம்பேத்தன் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க ட்ராப் பண்ணிட்டு போய் உடையே வந்துட்டு கிரவுண்டுக்கு வந்துடுவோம் ப்ளஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் சன்லைட் வேணும் அப்படின்றதுனால கப்பல்சரி மார்னிங் வந்து கிரவுண்டில் தான் இருப்போம் இப்போது கிளைமேட்டே வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேஷனாக இருக்குது திடீர் திடீர்னு மழை வருது யூஸ்ஃபுல்லாகவே என் பேக்ரீனில் வந்துட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு நல்ல சுத்தமாகவே வெயில் வராது இப்போது விண்டர் வேறு ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு வெயிலே சுத்தமாக இல்லை பகல் டைம்லேயே வந்துட்டு பகல் நேரத்துலேயே வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு நான் வீட்டில் வந்து லைட் போட்டுட்டு தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப டார்க்காக பாருங்க உங்களுக்கே கிளைமேட் பார்த்தா தெரியும் மழை வரும் கா அப்படின்ட்டே பயந்துட்டே தான் துணி காய போடுறேன் அதே மாதிரி லைட்டாக மழை தூர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு துணி எடுக்கிறது மறுபடியும் போடுறது துணி எடுக்கிறது மறுபடியும் போடுறது மாதிரி தான் இருந்துச்சு காயிறதுக்கு ஸோ துணி போட்டால் எப்படி ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் எடுக்கிறதுக்கு நல்லா ட்ரையாக நல்லா காயணும் அப்படின்றதுக்கு வாசம் போகிற அளவுக்கு காயணும் அப்படின்னா விண்டர் டைமில் ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு ஆகும் என் பேல்கனியில் ஸோ நான் கீழே ஓக்கிங் போயிட்டு வரும்போதே வந்துட்டு கீழே சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு நண்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் நண்டு நான் எப்படி சமைக்கிறேன் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஒரு நண்டு வந்து கீழே கடையிலே வந்துட்டு நான் கட் பண்ணி நல்லா கொடுத்துட்டாங்க என் வந்து சும்மா மேலால் வாஷ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு ஸோ சிட்ரா ஸ்கூல் விட்டு வரத்துக்குள்ளே எல்லாம் சமைச்சு முடிச்சுட்டு அவங்கள பிக் பண்ண போகணும் வின்டர் அப்படின்றதுனால ஃப்ளூ சீசன் இல்லைங்களா அதனால் வந்துட்டு எப்போ பாரு காலைல வந்துட்டு ஒரு செவன் தேர்ட்டிக்கு எங்களுக்கு பஸ் வச்சு ட்ராக் பஸ் வரதுனால ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு பனி பெய்து சளி பிடிக்குது நிறையா அதனால் அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு டைம்னாச்சும் வந்துட்டு கிராப் சாப்பிட்லாம் ஏன்னா சளி முடியும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கேங்க கடாய் வச்சு நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் அதில் கடுகு இதில் வந்து வெந்தயம் சீரகம் சோம்பு போட்டுட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் கருவேப்பில் சின்ன வெங்காயம் தான் எடுத்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி நான் இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கணும் பட் நான் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு போட மறந்துட்டேன் அதனால் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சேர்த்துருக்கேன் ஸோ தக்காளி வதங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூடி வச்சாச்சு கேரளாவே வந்துட்டு நான் ரைஸ் வைக்க போகிறேன்
பாருங்க தக்காளி நல்லா வணங்கிடுச்சு நான் வந்து மா மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொத்தமல்லி பொடி கொத்தமல்லி பொடி வந்து ஒன்று ஈஸ்ட்டு ரெண்டுன்ற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ப்ளஸ் வந்துட்டு மஞ்சள் பொடி எடுத்துகிட்டு அது பச்சை வாசனம் போகிற மாதிரி நம்மளுக்கு நல்லா வணக்கி விட்டுடலாம் எனக்கு நோ ப்ராப்ளம் ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம லேட்டாக வந்துட்டு இஞ்சி சேர்க்கிறோம் அப்படின்றதுனால ஏன்னா அப்பயும் நம்ம மசாலா வணங்குற டைமில் தான் நான் போட்டேன் அதனால் வந்துட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதுவும் வணங்கிடுவோம் பச்சை வாசனம் போயிடும் அப்படின்ட்டு அடுத்து வந்துட்டு புளி தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் புளி தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் புளி வந்து நம்ம ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே வந்து அதை இறக்கிடக்கூடாது ஒரு ரெண்டு மூணு கொதினாச்சும் புளியெல்லாம் வந்து நல்லாவே கொதிக்கணும் நம்ம தேங்காய் ஊ தேங்காய் ஊற்றிட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணுற மாதிரிலாம் புளி தண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணக்கூடாது இவங்க நல்லா கொதி வந்துருச்சு வந்துட்டு நான் சிம்மில் வச்சுட்டு வந்துட்டு நண்டெல்லாம் வந்துட்டு நான் சேர்க்க ஆரம்பிச்சுட்டேங்க புளி தண்ணி குழம்பில் நண்டு வந்து சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் மேலே ஓடு இருக்குது வேகாது அப்படின்லாம் பயப்பட வேண்டியதில்லை மீன் மீ மீன் மாதிரி எதாக வந்துட்டு மீன் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு நண்டு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் ஸோ ரைஸும் ரெடியாக ஆரம்பிச்சிச்சு நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு ரசம் வச்சுருந்தேன் ஸோ எனக்கு அதனால் ரசம் வைக்கணும் அப்படின்ட்டு இல்லை சஷ்டிக்கெல்லாம் குளிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சஷ்டிக்கு ஃபுட்டு சமைக்க ஆரம்பித்தாச்சு இப்போ வந்து பம்கின் வந்து நான் உங்களுக்கு தான் சமைக்க போகிறேன் வெறும் பம்கின் மட்டும் நான் உங்களுக்கு உப்பும் சால்ட்டும் போட்டு வேக வச்சு கொடுக்கறதுக்கு கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இங்கே கிராம் எல்லாம் வெந்துருச்சு தண்ணி நல்லா சுண்டிடுச்சு அடுத்து வந்து நான் தேங்காய் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேங்க கிராப் வந்து நம்ம குழம்பு மாதிரி வச்சுட்டு சாப்பிட முடியாது நம்மளுக்கு வந்து நம்ம டைட் கிரேவி மாதிரி வேணும் செமி கிரேவியை கூட இருக்காது நல்லா ஃபுல் கிரேவி கன்சிஸ்டன்ஸ்க்கே இருக்கணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் வேலைலாம் முடிஞ்சிச்சு குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த கபோர்ட்லாம் கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணலாம் டைம் இருக்கிறதுனால அதை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நல்லா வச்சு வச்சு எடுக்கிறதுனால அது இது நல்லா சிந்திருக்கும் ஸோ க்ளீன் பண்ணி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வடிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்ரூம்குள்ளே வச்சுட்டு வெளியே பேக் எல்லாம் வச்சா சஷ்டி போயிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க மேலே இது விழுந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள டப்புக்குள்ளேயே வச்சுட்டேன் அடுத்து வந்துட்டு மதியம் சாலா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சிற்றாவாக கூப்பிட்றதுக்கு கீழே போயிட்டோம் பாத்திரம் எல்லாமே விலைக்கு முடிச்சாச்சு ஈவினிங் வந்து ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி பக்கம் இருக்கும் பாத்திரம்லாம் கழுவி முடிச்சாச்சு முடிச்சுட்டு சிற்றாக்கு பால் கொடுத்துட்டு அவங்க குடிக்க சொல்லிட்டு கீழே கிரவுண்டுக்கு விளையாட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து ஃபோர் ஓ கிளாக் பக்கமே போகணும் டைம் லேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படியே தான் சொல்கிறாங்க அவங்களாம் கிளம்பிட்டாங்க 
just now only I am coming, no? We are going. So, uh, bye bye. 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 Bye அது முடிச்சிட்டு அப்படியே நைட்டுக்கு நான் சமைக்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ சஷ்டிக்கும் சிட்ராக்கும் வந்துட்டு வெண் பொங்கல் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு ஈக்குவலாக நான் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராமுக்கு வந்துட்டு பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் பாசிப்பருப்பு வந்து நான் வறுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அந்த பச்சை வாசனை போடணும் அப்படின்றதுக்கு பச்சை அரிசி வந்துட்டு ஆடி தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டேன் ரெண்டும் எடுத்துட்டு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நான் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா பொங்கலுக்கு வந்து நல்லா தண்ணி கொலைய கொலைய தண்ணி நிறையா வச்சா தான் நம்மளுக்கு அந்த பொங்கல் கொலைய கொலைய கிடைக்கும் பொரியலுக்கு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதுக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் முட்டை பொரியல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மதியம் ரைஸ் சாப்பிட்டாச்சு அதனால் ஈவினிங் ஏதாவது ரைஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு சப்பாத்தி பண்ணேன் நண்டு கூட நண்டு அந்த கிரேவியில் வந்துட்டு சப்பாத்தி தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அது வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் முட்டை பொரியலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே நான் நிறையா சப்பாத்தி ரெடி பண்ணேன் பட் ஆல்ரெடி சப்பாத்தி உங்களுக்கு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் நீ அதை பாருங்கள் அதனால் சும்மா ஒரே ஒரே ஒரு சப்பாத்தி மட்டும் தேய்ச்சி போடுற மாதிரி இது நான் உங்களுக்கு அதை காமிச்சிருக்கேன் முட்டை பொரியலுக்கும் சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் எனக்கு வந்து நைட் ஆகிடுச்சு மா மறுநாள் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு இல்லை நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு படுக்கணும் அப்படின்றதுனால டைம் இல்லை அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயமே எடுத்துகிட்டு கடகுலையும் கட் பண்ணிட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ கடுகு அதே மாதிரி க கடலைப்பருப்பு உளுத முறுப்பு போட்டுட்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு வந்து வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இங்கே வந்து சிற்றாவும் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்றதுனால காரம் ரொம்ப அதிகம் போட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெறும் மிளகாய் பொடி மட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பெப்பர் பொடி போட்டிருந்தால் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது பெப்பர் பொடியும் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அவங்களுக்கு தான் வந்து மின்பொங்கல் ரெடி ஆகினா நம்மளுக்கு முடிஞ்சிச்சு 
ஏன்னா சிட்ரா அவங்க வந்து பஸ்ஸு செவன் செவன் தேர்ட்டிக்கே வர்றதுனால வந்துட்டு கொஞ்சம் அவங்க சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கே எந்திரிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் நைட்டு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரம் படுக்க வச்சிடுறது படுக்க வச்சிடறோம் அவங்கள ஸோ எயிட் ஓ கிளாக்குள்ளே அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சிருக்கணும் அதனால தான் இவ்வளோ வேக வேகமாக சமைச்சிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ வந்துட்டு நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நம்ம ஃபுல்கா பண்ணணும் நல்லா உப்பி வந்ததாக ஃபுல்கா அதுக்கு வந்து நம்ம சப்பாத்தி கல் வச்சு எடுத்துட்டு நம்ம ஃபுல்காக்குன்னு டேரெக்டாக ஃபயரில் காற்று வைக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு ஒரு இதுவும் கிடையாது நம்ம கல்லையுமே அந்த டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இதுலேயும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வரும் என்ன அப்படின்னா நம்ம போட்டுட்டு போட்ட உடனே திருப்பக்கூடாது போட்டு ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் இருக்கட்டும் அப்புறம் மறுபடியும் திருப்பி அடுத்த பக்கம் வந்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் போடுங்க போட்டிங்கன்னா அது ஈவனாக வெந்துருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபயர் வந்து நல்லா ஃபயர் ஹை ஃப்ளேமில் கொடுக்கணும் ஃபயர் வந்து நம்ம கல்லில் இருக்கும்போது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி அழுத்தும் போது அது அதோட அழுத்தம் வந்து ஃபுல்லாக பரவும் இப்போ நமக்கு உள்ள அழுத்தம் ஃபுல்லாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து சப்பாத்தி ஃபுல்லாக வேகாது எந்த இடம் வந்துட்டு கல்லில் போடுதோ அந்த இடம் மட்டும்தான் வேகும் அதனால் ஃபுல்லாக உப்பி வந்ததுக்கப்புறம் அதை உடச்சி விட்டிங்கன்னா ஏர் போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக அழுத்தி நம்ம வந்துட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி கவர் பண்ண பாட்டில் போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி நம்ம சாப்பிட்ற வரைக்கும் வர வரன்னு இருக்காது நான் அடுத்த நாளைக்கு காலையில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொண்ட கடலை எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் அடுத்த நாள் காலையில் கொண்டக்கடலில் புலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிட்ராக்கு டிஃபன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு வந்து இப்போ வெண்பொங்கலுக்கு நான் வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா அது வந்து விசில் அடங்கிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து நல்லா உடச்சி விட போகிறேன் நல்லா கிளற போகிறேன் நம்மளுக்கு அரிசியும் பருப்பும் முழுசு முழுசாக கிடைக்கக்கூடாது அதுவும் சஷ்டி சாப்பிட்றாங்க இல்லைங்களா நல்லா குழ குழன்ட்டு இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் சூடாக இருக்கும்போதே நல்லா உடச்சி விடுறேன் நார்மலாகவே வெண்பொங்கல் செய்யும்போது வந்து எப்படி செய்யணுங்க ஒரு டம்ளருக்கு மூணு டம்ளர் வந்துட்டு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி வைக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் நார்மலாக நம்ம சாப்பாடு வந்து குக்கரில் வைக்கிறோன்னா ஒரு டம்ளருக்கு வந்து ரெண்டு டம்ளர் வைப்போம் ஆனால் வெண்பொங்கலுக்கு மட்டும் எப்பவுமே ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி வைக்கணும் பொங்கலுக்கு வந்து தாளித்து கொட்ட போகிறோம் நெய்யில் வந்துட்டுங்க சீரகமும் மிளகும் சேர்த்து தாளித்து கொட்ட போகிறோம் சீரகம் போட்ட உடனேவே நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் எல்லாம் சாப்பிட்டு தான் முடிச்சாச்சு இதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ இங்கே டென் தேர்ட்டி ஆனதுமே ஊரில் இந்தியாவில் வந்துட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா ஃபோன் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் விஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நாங்கள் வந்துட்டு அன்றைக்கி நைட்டு வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்து பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கிளம்பிட்டோம் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் பக்கம் கிளம்பினோம் ஏன்னா ப்ரூஸ் கிளிஃபாவில் ஃபைவ் ஒர்க்ஸ் இருக்கும் அல்லரபில் இருக்கும் நம்மளுக்கு குளோபல் வில்லேஜில் போட்டிருப்பாங்க பாம் ஜூமேரா பெஸ்டிவல் சிட்டி ஜபில் பார்க் எல்லா இடத்துலையுமே ஃபைவ் ஒர்க்ஸ் பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு ஸோ நாங்கள் வருஷம் வருஷம் எப்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக போகிற இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் பக்கம் கிளம்பினோம் இந்த வருஷம் நேரத்தில் தான் சிட்ரா தூங்காமல் இருக்காங்க எல்லாம் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போய் ரீச் பண்ணுறதுக்குள்ளேயுமே வந்து தூங்கிடுவாங்க நாங்கள் மட்டும்தான் அந்த ஃபைவ் ஓக்ஸ் பார்த்துட்டு வருவோம்
பட் முக்கியமாக பார்க்க போகிறதுக்கு பார்க்க போகிறதே வந்து அவளுக்கு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எல்லாம் காட்டணும் அப்படின்றக்காக தான் போவோம் பட் அவங்களே காரில் தூங்கிடுவாங்க பாருங்கள் குளோபல் வில்லேஜெல்லாம் வந்துட்டு எவ்வளோ லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம மக்கள் நிறைய பேர் குளோபல் வில்லேஜ் உள்ளே இருப்பாங்க ஏன்னா நியூ இயர் நைட் இல்லைங்களா பட்டாசெல்லாம் அங்கே வெடிப்பாங்க ஸோ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த வருஷம் ரொம்ப லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்து உங்களுக்கு கார் ஃபோர்லாம் பக்கத்தில் வந்துருச்சு உங்களுக்கு ஸோ நாங்கள் எப்பயும் யூஸ்ஃபுல்லாக போகிற இடம் போயாச்சு பாருங்கள் பூஜ் கிளிஃபர் லைட்டாக தெரியுது பாருங்கள் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இடம் கிடைக்கிதோ மக்கள் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கார் நிறுத்திட்டு நிறுத்திட்டு வந்து பார்க்க வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க இங்கே உங்களுக்கு லைட்டாக தே லைட்டை பிளிங்க் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நமக்கு அல்லர் ஸோ நாங்கள் அந்த இடம் வந்து எப்போவுமே சூஸ் பண்ண காரணம் என்னென்னா நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தே பூஜ் கிளிஃபா அல்லர் பாம் ஜுமேரா குளோபல் வில்லேஜ் இதனாலும் பார்க்கலாம் பூஜ் கிளிஃபாவில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் வந்துட்டு நியூ இயர்க்கு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்துட்டு இப்போ நாங்கள் ப்ரூச் கிளிஃபாக ஒரு முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இருக்கும் ஆனால் பாருங்கள் இருக்காங்க பட்டாசு வெடிக்கிறது இங்கே பாருங்கள் அல்லர் அப்படியும் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இங்கே ப்ரூச் கிளிஃபாலும் வெடிக்கிறாங்க பின்னாடி பாம்லையும் வெடிச்சிட்ருக்காங்க குளோபல் வெடிச்சிட்ருக்காங்க பட் நான் வந்து ஏதோ ஒன்றுனாச்சும் உருப்படியாக வந்து வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் விட்டுட்டேன் மற்றதையும் எல்லாம் எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் உங்களுக்கு அல்லரப்பும் ப்ரூஸ் கிளிஃபம் மட்டும் தான் காட்டியிருக்கேன் ப்ரூஜ் கலிஃபா அங்கே விட ப்ரூஜ் அல்லரப்பில் தான் வந்து ரொம்ப நேரம் பட்டாசு வெடிச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் ரொம்ப நல்லாவும் இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு சிற்றாக்கு தெரியல அவங்களுக்கு ஸோ அதனால் அவங்க அப்பா தூக்கி காமிச்சிட்ருக்காங்க எல்லாம் பட்டாசு எல்லாம் எல்லாம் வெடிக்கிறது பார்த்து முடிச்சாச்சு அவ்வளோதான் கிளம்பிட்டோங்க ஒரு பன்னெண்டு பண்டிகை முக்கால் பக்கம் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் வரவழியிலே ரொம்ப குளிராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீ எல்லாம் குடித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ